எல்லாம் சொல்லி தரத்தானே போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு இருந்தாரு ஸோ அவரோட கொஸ்டின் வந்து ஒரு நியாயமான கொஸ்டின் ஸோ அதை ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த செஷனோட மெயின் அஜெண்டா என்ன அப்படின்னா ஸோ ஜென்ரலா ஜென்ரலா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஃபியர் ஒன்று இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்குமோ இதை இது எப்படி செய்யறது இது எவ்வளோ தூரம் ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க ரைட் பட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ஸோ ஸ்கூல் லெவல்ல மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய நிறைய மக்கப் பண்ணிருப்பீங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமோ ஆர் சம் ஃபார்முலாஸ் இதெல்லாம் நீங்க மக்கப் பண்ணி மக்கப் பண்ணி நீங்க வந்து எக்ஸாம்ல எல்லாம் எழுதி இருக்கலாம் ரைட் பட் ஒன்ஸ் யூ கம் டு த காலேஜ் நீங்க எல்லா விஷயமும் ப்ராக்டிக்கலா தான் பாப்பீங்க இங்க வந்து மக்கப் பண்றது பண்ண முடியாது அப்படியே அதை மீறி நீங்க பண்ணோனாலும் உங்களால ப்ராக்டிக்கலா சில விஷயங்களை செய்ய முடியாது ரைட் ஸோ ப்ராக்டிக்கலா செய்யற விஷயங்கள் எல்லாம் எவ்வளோ ஈஸியான விஷயங்கள் ஓகே ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு ரீசெண்ட் ட்ரெண்டில் இருக் இருக்கிறக்கூடிய டெக்னாலஜி எவ்வளோ ஈஸியான ஆக்சசபிள் எவ்வளோ ஈஸியாக டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் தான் ஸோ இந்த இந்த செஷன் நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்புறம் அவர் இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருந்தார் காலேஜில் வந்து அப்போ என்ன கற்றுக்குவோம் அப்படின்றது ஸோ ஐ வில் சி யூ ஷோ யூ சம்திங் இப்போ என் கையில் இன்னொரு போர்டு இருக்கு தெரியுதுங்களா ஒரு சின்ன போர்டு இருக்கா ஆ தெரியுதுங்க இந்த போர்டும் வந்து ஒரு அர்டினோ போர்டு தான் ரைட் ஸோ இந்த போர்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களோட ஹோம் ஆட்டோமேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுற போர்டு ஓகேவா இந்த போர்டு வந்து நாங்கள் காலேஜில் டிசைன் பண்ண போர்டு ரைட் ஸோ இதை எப்படி டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஒரு சில பிக்சர்ஸ் காட்டுறேன் ரைட் ஸோ அப்போ உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ நம்ம இந்த செஷனில் பார்க்குறது என்ன ஸோ நாளைக்கு நீங்கள் காலேஜில் படிக்கும்போது எந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் செய்வீங்க அப்படின்றத ஐ வில் ஷோ யூ நவ் ஓகே சார் எஸ் சார் எனக்கு இதுனா ফুল ஸ்கிரீன் வர மாட்டேங்குது அந்த நாலு டிவைடே இருக்கு ஸ்கிரீன் ஓகே இருங்க நான் இப்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் உங்களுக்கு ஃபுல்லா வரும் பாருங்க ஸ்கிரீன் ஷேரிங் 2 ஓகே இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஸ்கிரீன் தெரியதாப்பா ஆ தெரியும் சார் ஓகே இப்போ இந்த போர்டு பாத்தீங்கன்னா ஸோ மார்னிங் நம்ம பிசிபி அப்படின்ற வார்த்தை ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரைட் ஒரு பிசிபி போர்டு பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டு ரைட் ஸோ இந்த உங்களோட எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸை நீங்கள் எதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு பச்சை கலரில் உள்ள ஒரு போர்டு இருக்கும் அதில் நிறையா சின்ன சின்ன காம்பனன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இதெல்லாம் அதுக்குள்ளார இருக்கும் ஸோ இதில் இந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டு போர்டு வந்து உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்காது இப்போ இந்த அர்டினோ போர்டு இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற அந்த அர்டினோ போர்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் அரௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இந்த 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 போர்டோட காஸ்ட் பட் இந்த போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் ஓகே நீங்கள் இந்த உங்களோட அர்டினோ யூனோ போர்டை வச்சு நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் ஆனால் அதை கொண்டு போய் டேரக்டாக ஒரு அப்ளிகேஷனில் வேலை செய்ய வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ஹோம் ஆட்டோமேஷன் செய்கிறேன்னு வைங்களேன் இப்போ இந்த அர்டினோ போர்டை கொண்டு போய் என்னோட சுவிட் பாக்ஸ் குள்ளார வைக்க முடியாது ரைட் ஸோ அந்த ஏன்னா அதோட சைஸ் பெருசாக இருக்குது என்னோட அர்டினோ போர்டோட சைஸ் வந்து சைஸ் பெருசாக இருக்குது அதனால் நான் அதை கொண்டு போய் சுவிட் பாக்ஸ் குள்ளார வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா சுவிட் பாக்ஸ் குள்ளே ஏற்கனவே நிறைய ஒயர்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளார கொண்டு போய் இதை நுழைச்சு உள்ள வைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் எனக்கு இந்த அர்டினோ போர்டில் எது தேவை எது தேவையில்லை ஓகேவா தேவையில்லாத விஷயங்களை ரிமூவ் பண்ணிட்டு தேவையான விஷயங்களை மட்டும் வச்சு ஒரு டிசைன் பண்ணுவோம் ஒரு 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 போர்டை டிசைன் பண்ணுவோம் ரைட் பை யூஸிங் சம் சாஃப்ட்வேர் ஓகேவா இந்த போர்டு வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேரில் தான் டிசைன் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ சாஃப்ட்வேரில் எப்படி டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஓகே இப்போ உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ இது வந்து பிசிபி டிசைன் இப்போ உங்களுக்கு உங்கள் அங்கே போன இமேஜில் காட்டின அந்த போர்டை வந்து நாங்கள் சாஃப்ட்வேரில் டிசைன் பண்ண அதோட டிசைன் இது ரைட் ஸோ இந்த டிசைனிங்கெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் தான் நம்ம காலேஜில் படிப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ இது இது இதுவும் ஈஸி தான் இது பார்க்குறதுக்கு இப்படியெல்லாம் கஜ கஜன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டேட் இந்த இதோட போர்டோட கான்செப்ட் எப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிறுவர் மலர்லாம் வரும் பார்த்துருக்கீங்களா இ
இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வரும்போது இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இதுலேயே இன்னும் இன்னும் இதில் எல்லாம் என்னெல்லாம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து இப்போ நீங்கள் டிசைன் பண்ணிட்டீங்க சிஸ்டமில் ஓகேவா சிஸ்டமில் டிசைன் பண்ணும்போது எனக்கு இது நேரில் பார்க்குறக்கு எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது ரைட் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் இந்த மாதிரி சில அட்வான்ஸ்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து த்ரீ டியில் வந்து காட்டும் ரைட் இப்போ இது வந்து இந்த போ நான் செஞ்ச டிசைனோட த்ரீ டி த்ரீ டி ப்ரிவியூ ஓகே இந்த சாஃப்ட்வேரே காட்டும் உங்களோட போர்டை நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ போர்டு பார்க்குறக்கு எப்படி இருக்கும் நீங்கள் அந்த போர்டை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ரைட் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி அதை ஜூம் பண்ணி உள்ளே என்ன நல்லா இருக்குது ஸோ இப்போ இங்கே சென்டரில் இருக்கிற இந்த ஸ்கொயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கும் நம்ம அர்டினோ வச்சு தான் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அர்டினோ ஐடி சார் பாலச்சந்திர சார் காலையில் காட்டினார் பார்த்தீங்களா ஒரு ஒரு விண்டோ அதில் அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதுகிற விண்டோ காட்டினார் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த விண்டோ வழியாக தான் நம்ம இந்த ஐசிக்குமே ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் ஸோ அப்போது இந்த அர்டினோ ப்ரோக்ராம் எழுதுறது இவ்வளோ ஈஸினா இந்த மாதிரி போர்டு செய்கிறதும் ஈஸி தான் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம காலேஜில் வரும்போது பார்ப்போம் ஓகே இதை இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்ப்போம் ஸோ எடுத்ததையும் ஃபஸ்ட்டு காலேஜுக்குள்ளே நீங்கள் இனிஷியலாக வந்ததும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்காக உங்களோட உங்களோட ஒர்க் எது ரிலேட்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் போர்டில் தான் நம்ம செய்வோம் ரைட் மார்னிங் பார்த்தோம்ல பிரெட் போர்ட் சின்ன சின்ன காம்பனன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அந்த ஸ்பேஸில் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பண்ணுவீங்க ரைட் ஸோ அதுக்கு அடுத்த லெவல் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டாட் போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா டாட் பிசிபி ஸோ இந்த பிசிபியில் சால்டரிங் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ சால்ட்ரிங் வந்து காம்பனன்ஸ் எல்லாம் வச்சு இதில் கனெக்ஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது இந்த டாட் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஸோ ஒவ்வொரு காம்பனன்ஸ் ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் எல்லா காம்பனன்ஸும் வச்சு நீங்கள் தான் இந்த சர்க்கியூட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் ரைட் ஸோ இந்த சர்க்கியூட் கனெக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் எப்படி அப்படின்றதையும் காலேஜில் பார்ப்போம் ஸோ இதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஒரு போர்டை வந்து நீங்களே டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பட் இப்படி சால்டர் வைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை கஷ்டமான வேலைன்னா இப்போ எனக்கு இதே மாதிரி ஒரு பத்து போர்டு வேணும்னு வைங்களேன் ஒரு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் போர்ட்ஸ் எனக்கு தேவைப்படுதுன்னா இதை இதை செய்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா பத்து போர்டு உட்காந்து நான் என்ன சால்ட் வச்சு முடிக்கிறது ரைட் ஸோ இதுக்கு அடுத்த லெவலில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிசிபி சாஃப்ட்வேரில் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணிட்டு ஸோ இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது எப்படி வந்து பிசிபியை வீட்லேயே செய்கிறது ஓகே ஸோ இப்போ என் கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ப்ரௌன் கலர் போர்டு ஒன்று இருக்கா இந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வீட்லேயே செஞ்ச போர்டு வீட்டில் அயன் பாக்ஸ் வச்சுருப்பீங்கள்ல அந்த அயன் பாக்ஸை வச்சு ரைட் இந்த போர்டை வந்து நம்மளால் செய்ய முடியும் ஓகே டோனர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெத்தட் அப்படின்னு ஒரு ஒரு மெத்தட் இருக்கு ஸோ அதில் என்ன பண்ணலான்னா உங்கள் சாஃப்ட்வேரில் டிசைன் பண்ணி ஸோ அந்த டிசைனை வந்து உங்கள் அயன் பாக்ஸ் வச்சு ஸோ அந்த போர்டில் அயன் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ப்ரிண்ட் எல்லாம் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி காம்பனன்ஸ் எல்லாம் வச்சு நமக்கு தேவையான டிவைஸ் வந்து நம்மளால் செய்ய முடியும் ரைட் இதுக்கு அடுத்த லெவல் தான் வந்து உங்களோட போர்டு செய்கிறது இந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் போர்டு ஸோ ரெண்டு ஒன்று தான் பட் இந்த க்ரீன் கலர் போர்டு எப்படி செய்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிக்கு கொடுத்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி வாங்குவோம் ரைட் இது வந்து நீங்கள் வீட்டில் செய்கிற போர்டு இந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிற போர்டு வந்து நீங்கள் வீட்லேயே இருந்து செய்கிற போர்டு இந்த க்ரீன் கலர் போர்டு வந்து கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த சைடில் கட் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் கோனையாக இருக்கும் கொஞ்சம் கிராஸாக போயிருக்கும் ஏன்னா அது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டூல்ஸ் வச்சு தானே செய்கிறோம் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸா பிளேட் வச்சு இருப்போம் ரைட் ஸோ ஆக்ஸா பிளேட் வச்சு கட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சொர சொரண்டு இருக்கும் சைடெல்லாம் அந்த அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இது வந்து கம்பெனியில் கொடுத்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி வாங்குகிற போர்டு அது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ப்ரொஃபஷனல் லுக்காக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் நீங்கள் வந்து காலேஜில் கற்றுக்குவீங்க இப்போ வந்து நம்ம ஜென் பேசிக்காக எப்படி வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம் அந்த அப்ளிகேஷனை எப்படி நம்ம காலேஜ் வந்ததுக்கப்புறமா எப்படி இதை வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறது அப்படின்றதெல்லாம் பார்ப்போம் காலேஜில் இன்னொரு விஷயங்கள் எல்லாம் என்னென்னல்ல பார்ப்பீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்க்குறது வெறும் இந்த அர்டினோ அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் தான் பார்க்குறோம் ரைட் ஒன்ஸ் யூ என்டர் இன் டு காலேஜ் இது மாதிரி நிறையா பிளாட்ஃபார்ம்
அப்படின்னா இந்த போர்டை வச்சு உங்களால் அந்த ப்ராஜெக்டில் செய்ய முடியும் இல்லை எனக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு இப்போ இப்போ வாய்ஸ் கமாண்டிங் கொடுக்கணும் இப்போ நான் வீட்டில் வந்து சொல்கிறேன் டிவி சேனல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே என்னோடய டிவி வந்து சேனல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு போயிடணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் என் வாய்ஸை வந்து ரெகனைஸ் பண்ணணும் புரிஞ்சுக்கணும் என்னோடய போர்டு ரைட் அந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் உன்னால் இந்த போர்டை வச்சு செய்ய முடியும் ஓகே ஸோ அதை அர்டினோ வச்சு செய்ய முடியுமானா அர்டினோ யூனோ வச்சு அதை செய்ய முடியாது பிகாஸ் வாய்ஸ் ரெகனைசேஷன் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கும் ப்ரோக்ராமிங் சிம்பிள் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு அது பேக்கில் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியான ப்ராசஸர் இருக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த கண்ட்ரோலர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலையை செய்யும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் மற்ற பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பற்றி எல்லாம் மற்ற மற்ற ப்ராஜெக்ட் செய்கிற பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் வேறு என்னெல்லாம் இன்னும் நீங்கள் காலேஜில் வந்து பார்ப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அந்த சின்ன சின்ன காம்போனன்ஸ் ஆல்ட்ரு பண்ணுறது இப்போ ரெண்டு வகையான காம்போனன்ஸ் வந்து இருக்கும் ரைட் ஒன்று வந்து உங்களோட இந்த மாதிரி காம்போனன்ஸ் ஸோ இது வந்து த்ரூ ஹோல் காம்போனன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் த்ரூ ஹோல் காம்போனன்ட்னா ஸோ ஒரு ஹோல்ஸ் வழியாக நீங்கள் அந்த காம்போனன்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவீங்க ரைட் இது சைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஓகேங்களா இல்லை உங்களுக்கு வந்து மொபைல் ஃபோன் மாதிரி காம்பேக்டபுளாக ரொம்ப சின்னதாக செய்யணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க எஸ்எம்டி காம்போனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சர்ஃபேஸ் மவுண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காம்போனன்ஸ் வச்சு அது ரொம்ப சின்ன சின்ன காம்போனன்ஸாக இருக்கும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பிக்கு காட்டுறேன் பாருங்க ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த போர்டில் பார்த்தீங்களா ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஓகேவா நாங்கள் டிசைன் பண்ண போர்டில் இருக்கிற மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன் எஸ் இருக்கும் அந்த த்ரீ மில்லிமீட்டரில் நீங்கள் அதை கரெக்டாக சால்டர் வைக்கணும் ஏன்னா அது நீங்களே செய்கிற போர்டு ரைட் அந்த மாதிரி நம்மளே செய்கிற போர்ட்ஸில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது எப்படி ப்ராப் ஆக்சஸ் பண்ணுறது எப்படி சால்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் வந்து காலேஜில் வந்து நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் ரைட் ஸோ இதுதான் அதோட ஸ்கேலிங் சைஸ் ஓகேவா ஒரு ஸ்கேல் வச்சு நாங்கள் அதை அளந்துருக்கோம் ரைட் த்ரீ த்ரீ மில்லிமீட்டர்ஸ் தான் அதோட சைஸே இருக்கும் அந்த த்ரீ மில்லிமீட்டர் இருக்கிறத நம்ம கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது சால்டர் வைக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் மைக்ரோஸ்கோப் ஓகே ஸோ டிஜிட்டல் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு அந்த மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக பார்த்து தான் அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்லாம் சால்டர் வைப்போம் ரைட் ஸோ சால்டர் வச்சு இதே மாதிரி ப்ரோக்ராம் இப்போ காலையில் பாலச்சந்தர் சார் சொன்னார் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி ப்ரோக்ராம் எழுதி இந்த டிவைசஸ் எல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ண வைப்போம் ரைட் இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் தான் நான் எங்கள் காலேஜில் வந்து பார்ப்பீங்க ஸோ அர்டினோ வச்சு என்னெல்லாம் நாங்கள் செஞ்ச அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு மீட்டரிங் அப்ளிகேஷன் ஓகே ஐ திங்க் இது கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு கிரே கலர் போர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கிரே கலர் போர்டு வந்து நாங்கள் வீட்லேயே செஞ்ச போர்டு ஓகே வீட்லேயே மீன்ஸ் லேப்லேயே நீங்கள் செய்யலாம் வெறும் அயன் பாக்ஸ் வச்சு அயன் பண்ணிங்கன்னா அந்த போர்டு செய்யலாம் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மீட்டரிங் அப்ளிகேஷன் நேற்று பார்த்தோம் ஸ்மார்ட் மீட்டர் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு செஷனில் ஸ்மார்ட் எனர்ஜி மானிட்டரிங் அப்படின்னு ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷனுக்காக செஞ்சோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்பில்ட்டாக வந்து ஒரு சிம் கார்டு ஸ்லாட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா உங்களோட பவர் நீங்கள் எவ்வளோ பவர் கன்சியூம் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத மானிட்டர் பண்ணி உங்கள் ஃபோனுக்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்பி விட்ரும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இதெல்லாம் நம்ம அர்டினோ வச்சு நம்ம நல்லா வந்து செய்ய முடியும் ஸோ அதே மாதிரி இது இது பார்த்தீங்கன்னா அர்டினோ வச்சு செஞ்ச ஒரு ஹோம் யூபிஎஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்குல்ல ஹோம் இன்வெர்ட்டர் கரண்ட் போச்சுன்னா பவர் சப்ளை கொடுக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஹோம் இன்வெர்ட்டர் இது வந்து அர்டினோ பேஸ் பண்ணி செஞ்சுருக்கோம் இதெல்லாம் எப்படி செய்யறது இப்போ எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஹோம் இன்வெர்ட்டர் இருக்கு இல்லை என் கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு யூபிஎஸ் இருக்கு இல்லை ஒரு மவுஸ் இருக்கு இப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் டிசைன் பண்ணணும் இதெல்லாம் எப்படி நான் டிசைன் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் இந்த போர்டை அப்படியே கொண்டு போய் உங்களால் இதில் யூபிஎஸ்ல டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து நாங்கள் அந்த வீட்டில் செய்கிற அயன் பண்ணுற வச்சு பண்ணுற போர்டு வச்சு செஞ்சது ஸோ அவ்வளோ எஃபிஷியண்டாக இருக்குது இது எப்படி இன்னும் ப்ரொஃபஷனலாக
மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஆர் ப்ராசஸர் ஆர் இன்ஜினியரிங்ல எந்த ஒரு சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் உங்களால வந்து மனப்பாடம் பண்ணி அதை வேலை செய்ய வைக்க முடியாது ஓகேங்களா ஏன்னா நிறைய கண்டென்ட் இருக்கும் ரைட் அத்தனை கண்டென்ட்டும் உங்களால மனப்பாடம் பண்ண முடியாது யாரும் மனப்பாடம் பண்றவங்கனால ஒர்க் பண்ணவும் முடியாது ரைட் ஸோ அப்புறம் எப்படிங்க நான் இதெல்லாம் ஒர்க் பண்றது சார் காலையில சொன்னாரு டிஜிட்டல் ரீட் ஆஃப் டிஜிட்டல் ரைட் ஆஃப் ரைட் இந்த வேர்டெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இதெல்லாம் நான் உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணணுமா அப்படின்னா நோ ரைட் ஸோ இன்டர்நெட்டை ரெஃபர் பண்ணி தான் நம்ம எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதா இருந்தாலும் அதுக்குன்னு டேட்டா ஷீட் கொடுத்துருவாங்க இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த போர்டு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரைட் இந்த போர்டில் இந்த கம்பெனி டெக்ஸாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வெப்சைட்டில் போனால் இந்த போர்டோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்க கொடுத்துருப்பான் இந்த போர்டில் என்ன மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி எல்லா கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க பிசிபி டிசைன் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க இதுக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதணுங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க ரைட் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதணும் நமக்கு தெரிய வேண்டியது பேசிக் சி ப்ரோக்ராம் அவ்வளோதான் பேசிக் சி ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ரொம்ப அப்படியே பாயிண்டர்ஸ் பாயிண்டர்ஸ் தேவைதான் பட் இனிஷியலா வந்து உங்களுக்கு பாயிண்டர் ரொம்ப புரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது பாயிண்டர்னா என்ன அட்ரஸ் அட்ரஸ் ஆஃப் ஏ வேரியபிள் அவ்வளவுதான் அந்த அளவுக்கு இருந்தீங்கனாலே போதும் ஓகே சோ அது எப்படி நான் வந்து ஒரு வெப்சைட்டை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து என் ப்ரோக்ராமிங்க நான் ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படின்றத பத்தி பார்ப்போம் ஓகே சோ ஃபார் அர்டினோ என்னோட ஸ்கிரீன் ஷேரிங் நான் இப்ப என்னோட மெயின் ஸ்கிரீனுக்கு சேஞ்ச் பண்றேன் ஜஸ்ட் செகண்ட் ஸோ அர்டினோவோட அர்டினோ அப்படிங்கிற அந்த கம்பெனியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர்டியூஐஎன்ஓ டாட் சிசி ஓகே அர்டினோ டாட் சிசி அப்படின்றது தான் வந்து இந்த அர்டினோ கம்பெனியோட அஃபிஷியல் அஃபிஷியல் வெப்சைட் ஸோ இந்த ஒன்ஸ் இந்த வெப்சைட்குள்ளே போயிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும் அதோட ஸ்டோர் இருக்கும் பட் இந்த ஸ்டோரில் உங்களால் வாங்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா அது ஃபாரின்லேருந்து வரும் ஓகே ஸோ அடுத்தது சாஃப்ட்வேர் இது அந்த இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு யூஸ் தேவைப்படுற கம்பைலர் அதெல்லாம் இதுலேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு என்ன வேணும் ரிசோர்ஸஸ் ஓகே அந்த ரிசோர்ஸஸ் வச்சு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ எப்படி நான் அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே இந்த வெப்சைட்டில் என்னெல்லாம் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் விஷயம் நீங்கள் இதில் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா ரிசோர்ஸஸ் ஓகே ரிசோர்ஸில் போனீங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அர்டினோவில் என்னென்ன மாதிரியான அர்டினோவெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அர்டினோவோட ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி லெவல் என்ட்ரி லெவலில் வர போர்டு தான் உங்களோட அர்டினோ யூனோ ஓகே ஏன்னா இப்போ தான் இப்போ தான் நான் கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ரைட் ஸோ அப்போ என்னோட என்ட்ரி லெவலில் நான் இந்த போர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா நாம் யூஸ் பண்ணுறது அர்டினோ யூனோ பிகாஸ் அர்டினோ யூனோ கொஞ்சம் காஸ்ட் கம்மி அரௌண்ட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் குள்ளார் தான் இருக்கும் ரைட் இந்த அர்டினோ ஒன் நாட் ஒன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி காஸ்ட்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி அடுத்தது என்ஹான்ஸ்டு ஃபியூச்சர்ஸ் என்ஹான்ஸ்டு ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னா கொஞ்சம் நான் அடுத்த லெவல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் செய்கிறேன் இந்த வாய்ஸ் ரெகனைசேஷன் ஸ்பீச் ரெகனைசேஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து என்ஹான்ஸ்டு ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறதுல இருக்கிற இந்த அர்டினோ போர்ட்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் ரைட் இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன் ஷீல்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ கேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் உங்களோட வெஹிக்கல்ஸில் யூஸ் பண்ணுற ப்ரோட்டோக்கால் இப்போ நீங்கள் ஒரு கார் உங்களோட கார் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அதில் எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது வந்து கேன் ப்ரோட்டோக்கால்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கார் செய்கிறேன் இல்லை என் கார்லே வந்து எவ்வளோ ஃபியூயல் இருக்குங்கிறதெல்லாம் நான் வந்து மெஷர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த மாடியூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு போர்டுக்குமே அவங்களோட என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸுக்குன்னு தனி வேரியண்ட்டே தனியாக வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ இதுன்னு இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸுக்கு தனி வேரியண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அர்டினோவில் வந்து உங்களோட ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் எதுவுமே இருக்காது ஓகே இதில் கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு எந்த இடமே இதில் இருக்காது இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற போர்டுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட்டாகவே ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்துடும் ஸோ இப்போ அந்த அர்டினோ நானோ தேர்ட்
ஸோ அதினோ யூனோ அதோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ டாலர்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ டாலர்ஸ்ங்கிறது வந்து அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற வர ப்ரைஸ் ஓகேங்களா ஏன்னா நீங்கள் டாலரில் நம்ம பே பண்ணி நம்ம இங்கே வாங்கலை ஓகே நம்ம பர்சனல் யூஸ்க்கு வாங்கும்போது ஸோ அப்படியே கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதோட ஓவர் வியூ என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சார் காலையில் ஸ்லைடில் போட்டிருந்தார் பார்த்தீங்களா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸோ என்ன மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ வோல்டேஜஸ் எத்தனை டிஜிட்டல் பின் இருக்குது எத்தனை பிடபிள்யூஎம் பின் இருக்குது எவ்வளோ கரண்ட் கன்சியூம் பண்ணும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷன் ஸோ இங்கிருந்தா நம்மளோட வேலையை ஆரம்பிப்போம் இப்போ இதே மாதிரி நான் ஒரு அர்டினோ போர்டு செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டேன் வைங்களேன் இப்போ எனக்கு என்ன தேவைப்படும் அதோட சர்க்கியூட் டயக்ராம் வேணுங்களா அதோட சர்க்கியூட் டயக்ராம் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்கிமேட்டிக் பிடிஎஃப் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை நான் டவுன்லோட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ இதுதான் அர்டினோ இந்த அர்டினோ யூனோ போர்டோட சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஸோ பார்க்குற கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் அது ஏன் உங்களுக்கு பார்க்குற கச்ச கச்சன்னு இருக்கிற மாதிரி தெரியுதுனா அதெல்லாம் பக்கத்து பக்கத்துல எழுதியிருப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டீன் மெகா ஹெட்ஸ் காலையில் சார் சொன்னார்ல சிக்ஸ்டீன் மெகா ஹெட்ஸ் கிளாக் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொன்னாருங்களா ஸோ அந்த கிளாக் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்குற காம்பனன்ட் இதுதான் கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் ஸோ அது பக்கத்துலேயே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா காம்பனன்ட் வேல்யூ எல்லாம் பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்தனால கொஞ்சம் கஜ கஜன் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் ஆக்சுவலாக ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சர்க்கியூட் இதுவும் உங்களுக்கு நெட்லேயே கொடுத்துருவாங்க இந்த சர்க்கியூட்டை வச்சு நீங்களே கூட உங்களுக்கான ஓன் அர்டினோ போர்டையும் செய்யலாம் அதோட பிசிபி டிசைன் ஃபைல் கொடுத்துருப்பாங்க அதோட போர்டோட சைசஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் என்னென்ன பின்னு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க மோர் ஓவர் த்ரீ டி வியூவிங் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த போர்டை வந்து நீங்கள் வாங்கி பார்க்கும்போது அது பார்க்குறக்கு எப்படி இருக்கும் நான் அந்த சாஃப்ட்வேரில் காட்டினேன் இல்லை அல்டிஎம் சாஃப்ட்வேரில் த்ரீ டி வியூ அதே மாதிரி இந்த வெப்சைட்லேயும் வந்து த்ரீ டி வியூ கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் பிசிபி அர்டினோ போர்டோட பிசிபி டைக்ராம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அர்டினோ போர்டு இந்த இந்த ப்ளூ கலர் போர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த போர்டில் உள்ள லைன்ஸ் எல்லாம் எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு உள்ள கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி போயிருக்கு அப்படின்றதுக்கான டயக்ராம் இது ஸோ அதே மாதிரி அதிலே நீங்கள் த்ரீ டிலையும் பார்க்கலாம் த்ரீ டியில் இந்த போர்டு நீங்கள் பார்க்குறக்கு ரியலாக பார்க்குறக்கு இந்த போர்டு எப்படி இருக்கும் எங்கே யூஎஸ்பி இருக்கும் எங்கே ரெகுலேட்டர்ஸ் இருக்கும் எங்கே மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்குது எல்லாமே உங்களால் வந்து பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போ இது இது வந்து நம்ம அந்த போர்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற இடம் ஓகே ஒன்ஸ் நான் போர்டு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ நான் எப்படி இதுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதுறது அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நமக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு என்ன தேவைப்படும் ஒரு கம்பைலர் தேவைப்படும் இப்போ நீங்கள் சி ப்ரோக்ராம் எல்லாம் எழுதுறீங்கன்னா இந்த டர்போ சி அப்படின்ற ஒரு கம்பைலர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க மோஸ்ட்லி ஸ்கூலில் அதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ப்ளூ கலர் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் அதில் உங்கள் சி ப்ரோக்ராம்லாம் போடுவீங்க ஸோ அர்டினோக்கான கம்பைலர் வந்து ஸோ இதில் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்ற ஒரு டேப் இருக்கும் அதில் போனீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆன்லைன் டூல் டவுன்லோட் ஆன்லைன் டூல் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் உங்கள் இன்டர்நெட் வழியாகவே நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் உங்கள் ப்ரௌசரில் இருந்தே ப்ரோக்ராம் எழுதி அதை வந்து உங்களோட அடினோ போர்டுக்கு உங்களால் லோட் பண்ண முடியும் பட் அப்படி செய்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல நெட் ஆக்சஸ் நல்லா இருக்கணும் நல்ல பர்ஃபெக்டாக ஒரு இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இருக்கிற ஒருத்தராக இருந்தால் இது இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெட்டர் நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் டவுன்லோட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டவுன்லோட் பேஜ் கூட்டிகிட்டு போகும் ஸோ டவுன்லோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அர்டினோ ஐடியோட வருஷன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் டுவெல் அப்படின்ற அர்டினோ வருஷனில் இருக்குது ஸோ இதில் உங்கள் சாஃப்ட்வேர் ஏஆருக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க இப்போ விண்டோஸ் அப்படின்னா நீங்கள் விண்டோஸ் இன்ஸ்டாலர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் மேக் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா மேக் இந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா லினக்ஸில் தேர்ட்டி டூ பிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்களேன் லினக்ஸ் ஆம் தேர்ட்டி டூ லினக்ஸ் ஆம் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு போட்டிருக்குங்களா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர சில அட்வான்ஸ்டு லேப்டாப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த கூகுளோட குரோம் லேப்டாப்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டல் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ண மாட்ட
ஓகேவா அதை வந்து என்னோட லாப நோக்கத்துக்காக அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நான் விற்கக்கூடாது அப்படி நான் விற்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த அர்டினோ கம்பெனி கிட்ட நான் வந்து பெர்மிஷன் வாங்கியிருக்கணும் ரைட் ஸோ இப்போ நான் வந்து கற்றுக்கிறது தான் லேர்னிங் ப்ராசஸ் ஸோ அதனால எனக்கு எல்லாமே ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கும் ரைட் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு டொனேஷன் கேட்பாங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏன்னா நாங்கள் எல்லாமே ஃப்ரீயாக தரோம் இல்லை இந்த அர்டினோவில் இருக்கிற காம்ப இந்த அர்டினோட சர்க்கியூட் டைக்ராம் பிசிபி டைக்ராம் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டுக்கு தரோம் இல்லை உங்களால் முடிஞ்சால் எங்களுக்கு டொனேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேஜ் வரும் உங்களுக்கு டொனேஷன் கொடுக்க விருப்பம் இருந்தால் எவ்வளோ கொடுக்க விரும்புகிறீங்களோ அதை கொடுத்து கான்ட்ரிபியூட் அண்ட் டவுன்லோட்னு கொடுக்கலாம் அதர்வைஸ் ஜஸ்ட் டவுன்லோட் ஓகேவா இல்லை நான் டொனேட்லாம் பண்ணலை நான் டவுன்லோட் மட்டும் தான் பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட டவுன்லோடு போகும் ஸோ டவுன்லோடு சரௌண்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் எம்பி டவுன்லோடு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன் ரைட் அதனால் இப்போ நான் டவுன்லோட் பண்ணதுலேருந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி காட்டுறேன் ரைட் இப்போ நான் வந்து என்னோட சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணியாச்சு ஓகே அதோட சைஸ் இருக்கும் இப்போ அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் நார்மல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுற அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க எஸ் கொடுங்க ஐ அக்ரி அந்த லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் தான் போட்டிருப்பாங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருப்பாங்க நாங்கள் வந்து எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காக தான் இதை யூஸ் பண்ணணும் கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் நிறைய போட்டிருப்பாங்க ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது படிச்சு பாருங்க கொடுங்க ஐ அக்ரி கொடுங்க என்னென்னலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு கேட்கும் அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் யூஎஸ்பி டிரைவர் ஏன்னா நீங்கள் உங்களோட யூஎஸ்பி போர்ட் வழியாக தான் உங்களோட ப்ரோக்ராம் நீங்கள் லோட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ யூஎஸ்பி டிரைவர் இது எல்லாமே டிக்லே இருக்கட்டும் ஒரு தடவை நெக்ஸ்ட் கொடுங்க எந்த லொக்கேஷனில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு கேட்கும் சி சி டிரைவில் இருக்கிறது தான் சேஃப் ஸோ சி டிரைவ் அப்படியே விட்டுட்டு இன்ஸ்டால் நவ் இப்போ உங்களோட அர்டினல் சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அர்டினோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம ப்ரோக்ராம் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்கெச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அர்டினோ ப்ரோக்ராம்னு சொல்லலாம் பட் அந்த கம்பெனி ப்ரிஃபர் பண்ணுற வேர்டு வந்து ஸ்கெச் ஓகே ஸ்கெச்னா என்ன அர்த்தம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா <laughs> 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 ஓகே எப்படி அதை ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஸோ உங்கள் ப்ரோக்ராம்ங்கிறதும் ஒரு வகையான டெசிஷன் மேக்கிங் தான் உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி வேலை செய்யணுங்கிறது தான் நீங்கள் ப்ரோக்ராமை எழுதுறீங்க ரைட் ஸோ அதனால் அதை வந்து அவங்க ஸ்கெச் அப்படின்ற வேர்டில் வந்து மீன் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ என் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ என்னோடய டெஸ்க்டாப்பில் இந்த அர்டினோ சாஃப்ட்வேர் இருக்கா இதை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணது இந்த மாதிரி வந்து நிற்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ரைட் ஸோ இதில் காலையில் பாலச்சந்திர சார் ஒரு வேர்டு சொன்னார் அந்த ப்ரோஸ் ஆஃப் அர்டினோ அப்படின்றதுல வந்து ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தார் ஸோ யூ கேன் கெட் லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த கம்பெனியில் இன்ஸ்டால் பண்ணதையுமே எல் மோஸ்ட் ஆஃப் த அப்ளிகேஷனுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிடச்சிடும் இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு வருது பார்த்திங்களா இந்த மெனுக்குள்ளார போனீங்க அப்படின்னா ஸோ யூ கேன் கெட் லாட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் அனாலாக் சிக்னலை எப்படி ரீட் பண்ணுறது அப்படின்னு இருக்கும் பேர் மினிமம் பிளிங்கிங் எல்இடி பிளிங்க் பண்ணுற ப்ரோக்ராம் அதுதான் சார் காலையில் காட்டியிருந்தார் உங்களுக்கு அதே மாதிரி டிஜிட்டலாக எப்படி ரீட் பண்ணுறது இது பேசிக் அதே மாதிரி டிஜிட்டலில் என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அனலாகில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ரைட் ஆஸ்கி ஆஸ்கி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கும்போது உங்கள் கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே ஆஸ்கியில் தான் பேசிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி டிம்மர் எப்படி பண்ணுறது கிராஃப் எப்படி கொண்டு வர்றது ஸோ கண்ட்ரோல்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு அரே கொடுப்பீங்க எப்படி ஃபார்லூப் ஹைட்ரேட் பண்ணுவீங்க எப்படி ஒரு இஃப் கேஸ் போடுவீங்க எப்படி ஸ்விட்ச் கேஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் சி ப்ரோக்ராமில் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க அதே தான் இதில் இதில் புது இஃப் கேஸ் எல்லாம் கிடையாது சி ப்ரோக்ராம் எப்படி நம்ம ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் வயல் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் எப்படி ஒரு ஸ்விட்ச் கேஸ் எழுதணும் அப்படியோ அதே தான் நம்ம இங்கே எழுதுவோம் ரைட் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி சில சென்சார்ஸ் இந்த ஏடிஎக்ஸ்எல் த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற சென்சார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆக்ஸ்லோரோமீட்டர் சென்சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்கள் மொபைல்
அந்த மாதிரி ஏதாவது சென்சார் வைக்கிறீங்களா அதை பத்தி சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி டிஸ்பிளே ஸோ டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறது இந்த எல்சிடி டிஸ்பிளே இல்லை எல்இடி டிஸ்பிளே இந்த வெயிட் பார்க்குற மிஷின்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வெயிட்டுன்ற டிஸ்பிளேல காட்டும் ரைட் அந்த மாதிரி டிஸ்பிளே இன்டர்ஃபேஸ் ஏதாவது பண்றீங்களா இல்ல ஸ்ட்ரிங் சி ப்ரோக்ராம்ல நம்ம ஸ்ட்ரிங்கும் படிச்சிருப்போம் ரைட் ஸ்ட்ரிங் கம்பேரிசனு ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷனு ஸ்ட்ரிங் லென்த்து ஸ்ட்ரிங்கோட இண்டெக்ஸ் இண்டெக்ஸ்ங்கிறது என்னது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் எப்படி பண்றதுன்னு பாப்பீங்க யூஎஸ்பி இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஜிஎஸ்எம் ஜிஎஸ்எம்ங்கிறது என்னது உங்களோட மொபைல் மொபைல் வழியா நம்ம யூஸ் பண்றது ஸோ இப்ப என்னோட வீட்டுல வந்து நான் அர்டினோ வச்சு ஒரு டிவைஸ் செஞ்சு வைக்கிறேன் அதுல இருந்து எனக்கு என்ன வரும் மெசேஜ் வரணும் இப்ப வீட்டுல யாராவது வந்து கேட் ஓப்பன் பண்றாங்கன்னா இமீடியட்டா எனக்கு வந்து மெசேஜ் வரணும் அப்படின்னா நான் அதுக்கு ஜிஎஸ்எம் அப்படிங்கிற ஒரு மாடியூல் யூஸ் பண்ணுவோம் ரைட் அந்த மாடியூல்ல வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்றது அதுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க எஸ்டி கார்டு உங்க எஸ்டி இருக்கு பாத்தீங்களா உங்க மொபைல் போன்ல வச்சிருக்கீங்களா மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு அந்த எஸ்டி கார்டையும் உங்க அர்டினோ இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு அதை எப்படி இன்டர்ஃபேஸ் பண்றதுன்னு இருக்கும் ஸோ ரோபோட் ரிலேட்டட் மோட்டார்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி கனெக்ட் பண்றது மாதிரி நிறைய இருக்கும் நீங்க அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ரைட் ஸோ இதுல இப்ப நம்ம பார்க்க போற ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்ல பிளிங்க் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் ரைட் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் தான் மார்னிங் சார் காட்டி இருந்தாரு ஃபார் பெட்டர் விஷுவல் மேக்னிஃபைர் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் விசிபிலிட்டியா இருக்கும் ரைட் மனப்பாடம்ச்சிருவாங்க <laughs> தெரியும் இதை பத்தி படிச்சாதானே எனக்கு தெரியும் பின் மோடுன்னா என்னென்னு படிச்சனாதான் எனக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதை நான் எங்க போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா எகைன் அப்படின்னு வெப்சைட்லேயே நம்ம போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இதுல நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ற வேலை தான் ரைட்டா பின் மோடு கொடுத்து ஒரு பிராக்கெட் கொடுத்து செமி கொலன் கொடுக்குறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் பின் மோடு அப்படிங்கிற ஒரு சி ஃபங்க்ஷனை நீங்க கால் பண்றீங்க சி ப்ரோக்ராம் படிச்சிருப்போம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் காலிங் பை ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ரைட் நீங்க கொடுக்குற ஆர்கியூமெண்ட் இதெல்லாம் இந்த எல்இடி பில்ட் இன் அவுட் புட் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கொடுக்குற ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் போது அதுக்கு கொடுக்குற ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் தான் அது எல்லாமே எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் கால் தான் இதுல ரைட் இப்ப இந்த டிலே ஆஃப் தௌசண்ட் அப்படின்னு போடுறோம் பாத்தீங்களா தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட் டிலே இப்ப அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டிலே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் எப்படி கால் பண்றேன் தௌசண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பெர ஒரு வேல்யூ கொடுத்து அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி விடுறேன் ஸோ இதுல எல்லாமே நம்ம ஃபங்க்ஷன் காலிங் தான் பண்ண போறோமே தவிர நாம எந்த ப்ரோக்ராமும் நம்ம இதுல எழுத போறது கிடையாது 